Eh, esto directamente afecta como tal a la población estudiantil, ya que en este caso las clases han vuelto a ser presenciales. Como Luego tal. de retomar las clases presenciales con normalidad, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura protestaron este lunes en los exteriores del local central de la Universidad Nacional de San Martín, exigiendo el servicio de agua y luz. Ulises Luna Macedo, dirigente de los estudiantes, señaló que hace tres semanas empezaron las clases presenciales en todas las facultades. Sin embargo, se olvidaron de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, que se encuentra en condiciones precarias. No cuenta con los servicios de agua y energía eléctrica. A esto se suma el funcionamiento de su facultad, que no abrió la oficina de acreditación para grados y títulos. Dijo que lo peor era que el director del departamento tampoco ha presentado su plan de trabajo para este ciclo. Lo dificulta el desarrollo del horario. Eh, bueno, nuestra presencia acá en el local central de nuestra universidad se debe a que no contamos con el servicio de fluido eléctrico dentro de nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Eh, bueno, como tal nosotros venimos a reclamar porque es la tercera semana de, de clases y este, no contamos con el servicio de fluido eléctrico. Eh, esto directamente afecta como tal a la población estudiantil, ya que en este caso las clases han vuelto a ser presenciales como tal al 100%. Entonces lo que nosotros venimos a exigir hoy es eso, parte es eso, no contamos con el servicio de fluido eléctrico ni tampoco con el servicio de agua eh, potable. También en este caso eh, están atentando con nuestra, contra nuestra salud porque si bien es cierto no se tiene de manera salubre como tal los servicios higiénicos también, tanto de varones y como de mujeres. Otros puntos también en este caso que nosotros venimos a denunciar es que, bueno, nuestra, como tal, nuestra facultad está haciendo en este caso eh, de alguna manera este, eh, ino, in, ineficiente con el sentido de que no se están llevando a cabo todas las gestiones que, eh, bueno, se deben de dar en un plazo determinado. Ya llámese en este caso la, la acreditación como tal para grados y títulos que se está demorando más de 45 días en responder. Eh, también en este caso este, venimos a hacer hincapié porque simplemente nuestro director de departamento académico no está tampoco este, dando solución en este caso a lo que vendría a ser los cruces de horarios y también no está, no está como tal respetando en este caso el aforo como tal de, de, nuestro, de nuestras aulas. Si bien es cierto, nosotros en los últimos ciclos somos, este, bueno, somos alumnos este, en, en cantidad, la mayoría somos irregulares. El dirigente señaló que no existen protocolos de bioseguridad, el número de estudiantes sobrepasa el límite permitido. En algunas aulas hay 50 alumnos que deben llevar clases asignados. En este caso, como tal, este, a pesar de esto, a pesar de ser un montón de personas, eh, nuestras aulas como tal no cuentan en este caso con el aforo suficiente para poder en este caso eh, desarrollar las clases con normalidad. Eh, con mencionarle que en varios cursos son más de 50 alumnos ¿ya? y dentro de esto y dentro de estos este, y dentro de este reclamo como tal eh, bueno también por las medidas del covid nosotros hacemos hincapié en esto en este punto y también como tal eh, solicitamos también el cambio este de, de los de nuestras autoridades de facultad porque simplemente no están cumpliendo con su trabajo. Ustedes han vuelto a la presencialidad, sí. pero no se han activado los protocolos por parte de la universidad. Exactamente, la universidad como tal no ha cumplido en este caso con activar los protocolos de bioseguridad para cuidar nuestra integridad física y también nuestro bienestar social. ¿Cuántos alumnos están eh, protestando o están afectados con esto? En general como tal es los 10 ciclos como tal, porque también como bueno, nuevamente lo vuelvo a mencionar, las aulas como tal de la facultad solamente tienen un aforo como tal para 25 personas y nosotros somos más de 30. ¿Hay una sobrepoblación en todo caso? Claro, hay una sobrepoblación como tal dentro de nuestra facultad. Luna Macedo dijo que hace 65 días conversaron con los administradores de la universidad y director de la facultad, les prometieron todas las facilidades con los protocolos de bioseguridad y los servicios básicos para que puedan recibir sus clases, pero una vez que retornaron, no hubo nada. Con anterioridad hemos venido a reclamar, este, hace como más o menos 65 días hemos venido nosotros este, a, a conversar con nuestras autoridades para solicitar el cambio pertinente en este caso respecto a nuestras autoridades de facultad, pero no, no hemos este, obtenido en este caso ningún resultado para nada. Se, se sigue manteniendo al mismo personal conflictivo dentro de nuestra facultad. ¿Qué decir la rectora en todo caso? Claro, en este caso la única persona que tiene que dar solución a todo este lío es el rector. El rector en este caso solamente ustedes están viniendo a, a Frontis de la universidad a, a, a exigir sus derechos. 
Exactamente, nosotros estamos viniendo a hacer en este caso este, eh, bueno, una petición como tal de nuestros derechos que se hagan cumplir y sobre todo bueno, de ver alguna manera de poder este, hablar con nuestro rector. ¿Ha habido un afán de parte de las autoridades de querer conversar con ustedes o simplemente ustedes? Eh, bueno, nosotros generalmente siempre venimos acá, bueno, en este caso a, a solicitar, este, conversar, dialogar con ellos y ver de llegar a una solución. Con anterioridad lo hemos hecho, pero no hemos obtenido este, solución alguna, a pesar de que se han comprometido como tal a dar solución, en este caso, a, a, a todos los líos que hay dentro de la facultad. Porque si bien es cierto, dentro de la facultad como tal hay un, hay un este, conflicto entre dos, entre dos bandos como tal de, de docentes, y bueno, en este caso los docentes están dentro de, dentro de la, bueno, ocupando los cargos este, administrativos de la facultad siempre, siempre son este, conflictivos, son, van en contra de los alumnos, a, a pesar de sus intereses también como tal. Ahí. Finalmente, manifestó que esperan que el rector de la Universidad Nacional, como máxima autoridad, les solucionen el inconveniente. Ellos como alumnos buscan que les brinden una educación de calidad. Eh, si bien es cierto, eh, el, el, el servicio de fluido eléctrico de luz como tal este, no se está en este caso eh, bueno, teniendo en su, en su normalidad porque simplemente está malogrado un transformador. Es lo que más o menos nos ha manifestado un docente. Eh, bueno... Se supone que la, las instalaciones eléctricas de nuestra universidad son nuevas, porque bueno, dentro de lo que vendría a ser la pandemia y la inasistencia total del alumnado, se ha hecho una nueva red de cableado. Entonces, en este caso, pues, este, bueno, parece que ha resultado de mala calidad, porque tampoco la universidad se, se, bueno, se manifiesta en este caso para poder dar las garantías este, de, bueno, hacia, hacia nosotros, pues, ¿no? para poder como tal este, hacer las, las clases con su normalidad. Esta es una primera medida de lucha para ustedes. Claro, esta es una primera medida de lucha como tal. Hemos convocado a, mayormente a los compañeros que están en los últimos ciclos, de sexto ciclo en adelante. Y bueno, pues generalmente nosotros somos los que tenemos este, mayor este, dificultad como tal porque nosotros tenemos clases en las, hasta las noches. Entonces, todas estas dos semanas que ya han pasado y esta tercera semana también no tenemos fluido eléctrico, no podemos hacer nuestras clases con normalidad.